早知道是这样的结果，又何必与他们在宫里争来斗去的？费尽心思，费尽谋算，到头来不过是一场空罢了。如果可以从头再来，如果真的有来世，你一定不要再过这样的人生。记住了。晚上过后，我们主儿就自己开始梳洗，也不许奴婢们伺候。奴婢还以为主是听了皇后娘娘的劝，终于想开了。谁知到了夜里，进去送水时，才发现主儿已经没气了。今日走的时候安静吗？很安静，脸上还带着笑。你去禀告皇上吧，说今世走的安乐。是。一早便见天阴沉沉的，怕是老天和臣妾一样。感慨金氏的离世。听说金氏的子官已经停在了静安庄。金氏的身后事，务必要办得好看些。毕竟她生了三个皇子，朕打算追封她为皇贵妃。皇上，金氏不是已经贬为庶人了吗？这个皇贵妃是做给外头看的，御史王爷私下极力推脱她的出身，为的就是自保。若是朕以庶人的身份将她下葬，也会惹得朝野无端的议论，也坏了皇家的名声。朕想好了，赐她谥号为淑，变为淑家皇贵妃。舒家皇贵妃生前最在意的就是皇子，永辰初四，永玄和永兴还年幼，倒也都是懂事的孩子，无畏再受牵连了吧
。永成已是背了，永玄和永兴，朕会给他们背子的爵位，交由太妃们照顾，一切应是无碍。皇上思虑周全。朕有些累了，想回养心殿歇息。永璇，四哥。想哥哥没有啊，四哥。嬷嬷说，我们两个给额娘磕完头，我和十一弟就要由太妃们照顾了。对，所以四哥来送送你们。哎，别哭，过来。以后四哥就是你们的依靠，四哥照顾你们。金玉言临死的时候不承认害了淑妃，他也不承认害了景思和六公主。再怎么说，富贵也是他养的。富贵是他养的狗，但这并不能证明就是他做的事儿。景思走了之后。我一直在想，如若这件事儿是我们想错了，若这件事儿背后有人指使，从永璇落马开始，算上金玉言、尹妃、我，还有你，都算计在里面，一个也没有落下。那这个人的心思，可真是不简单。金玉言争了一辈子，算计了一辈子，做尽了恶事，这些是不会错的。不过，姐姐说的话，也并非没有道理。永璇坠马这件事情，总不可能是金玉言自己做下的，背后一定另有其人。姐姐，你快要生了，还是先把自己的身体照顾好吧。这些凡事，你就先别想了。我能不想吗？宫里边接二连三的出事儿，咱们走了多少步了？啊、哦，奴婢光顾着跟着娘娘心思走，忘记数了。<笑>不过姜太医说了，多走动走动有益处。嗯，您若不累，咱们再多走几圈。好，再走几圈吧。你这个贱婢，想烫死本宫吗？奴婢知错了，奴婢知错了，奴婢下次一定仔细着。主儿，金钟公公来了。奴才请令主安。你下去吧。是。刚熬的红枣燕窝汤。奴才伺候领主用。来，皇上这两天没来瞧您，生气了。有什么可生气的？本宫虽是头胎，但比不上皇后的祥瑞之胎。皇上顾不上本宫，也是应当的。天照祥瑞，皇上这般上心，那是好事儿啊。当然是好事了。来，不喝。奴才求您了，为了龙胎好歹喝一口啊。哎，您呐，就好好安胎养着身子，奴才为您喝两口就得回去伺候皇上了。听说皇后这一代
，大有可能是早产，皇上可不放心了。是吗？看来这祥瑞之胎要早点落地，这接生姥姥得早些伺候了。奴才先回去伺候皇上了。奴才先告退了。春蝉，住。传田姥姥过来说话。本宫有孕，要听听女人的生产经。是